Dear students, welcome to our channel. Today, we are in the video of Tamil Nadu State MBBS BDS course. Rank announced. So, announced. We are going to do this. We are going to explanation in the video. So, we are going to do 10 to 15 minutes time. In the video, we skip the video full. If you are watching our channel for the first time, subscribe to our channel. Plus, in the video, you like and share your friends and circles. Plus, you can the notification button on our channel. If you are watching all of our education-related videos, you can easily reach our channel. So, let's skip the video and skip the video and try to watch the full video. Nama Tamil Nadu Raya Health Minister Mr M Subramani mana soler karena coming 16th July 2023 ane kiri morning 10 o'clock mostly rank lista announce paniru, so anda rank lista base pani further ane ana panono update rata pati inde video nama full la pakala wang video kulla pola. So once rank announce pani tangan nama further ane ana panono update rata nama five points mula mula soler kau, adat first tu anda what is your rank First point. Second point, how to register and what's your registration fees. Second one. Third one, one the security deposit. Fourth one, how to choose your dream college. Like one of MBBS or BDS. Fifth one, counseling or process. So in the five points, we will talk about it. Further, you will do it after announcement of your rank. Point number one, what's your rank? Sharing lah. So rank announce pun ada. Nae, orang lu dia rank ni nanti check pun nangga. Based on the rank, nae orang lu ke MBBS or BDS course kana allotment nado ko. So ninggal abe baru decide pun nika dengga. Orang lu dia rank base pun nih, like, nama ke government college kade kyo, or private college dang kade kyo. Abdin try decision ninggal abe edit kade dengga. So admission process full lah abe orang lu dia. Community, Reservation, Rank and finally உங்களுடிய Choice Filling இது எல்லாமே Base பண்ணிதாம் Process பண்ணி உங்களுக்கு Seats Allot பண்ணுவாங்க For MBBS or BDS Course So நீங்கள் அவி Decide பண்ணிக்கு வேணா நமக்கு இந்த காலைதில் கடைக்கு கடைக்காது அப்படின் சொல்லிட்டு சரிங்களா So Rank First என்ன பாருங்க அந்த Rank Base பண்ணி நம்ம எந்த காலைத் சூச் பண்ணலாம் so second point how to register and what's your registration fees so rank announce பண்ணி முடிச்டாங்க rank announce பண்ணி முடிச்ச வடனே உங்களுக்கு schedule announce பண்ணிடுவாங்க அந்த schedule ல day wise குடுத்திருப்பாங்க அதாது first ஒரு 2 days ஒரு process கு next ஒரு 2 days ஒரு process அந்த மாறி separate பண்ணி labs by labs குடுத்திருப்பாங்க உங்களுக்கு அதில் first process ஏ பத்தினா registration தா So, if you want to register the registration, you will have to register the registration. So, if you want to register the second time, you will have to answer the question. So, if you want to register the first registration, application and registration. This is the counseling registration. So, you will have to get clarity. Next, if you want to apply the registration, last time you apply, you will have to enter the details. You will have to enter the same details as you want to enter the personal details. இது ஜெஸ்டு ஒரு கராஸ் செக்கு மருதான் like reconfirm பண்டுக்கு காண்டுதான் இந்த registration so don't worry வேறுதோ பெருசா இருக்கும் ஒன்று கொரிய உங்கள் குள்ள வேண்டவே வேண்டா பிச்சில் next to registration fees பத்தி பார்க்கலாம் registration fees என்ன மருடி registration fees வேறு பேப் பண்ண சொல்கிறாங்கள் பார்க்கிறீர்களா so அது வந்து உங்களுடைய application காண registration fees இது உங்கள் counseling காண registration fees சரிங்களா இதில் ஒரு clarity வெச்சிக்கோங்க இந்த registration fees யார் அல்லாம் பேப் பண்ணும் அப்படின் பார்த்தீர்கள்னா எல்லா category studentsுமே rupees 500 பேப் பண்ணியாகனும் for government quotaக்கு சரிங்களா suppose நீங்கள் management quotaக்கு apply பண்ண போரிங்கள்னா எல்லா candidatesுமே 1000 rupees பேப் பண்ணியாகனும் so இந்த 500 and 1000 இந்த 2 amountுமே non-refundable amount so இந்த amount உங்களுக்கு திரும்ப குடுக்க மாட்டாங்க seats select ஆனாலும் select ஆகல நாலும் like alert ஆனாலும் alert ஆகல நாலும் இந்த amount உங்களுக்கு refund குடுக்க மாட்டாங்க next point third one security deposit so இந்த security deposit பத்தி நிரைய பேருக்கு clarity தேவ இது கொஞ்ச careful அவே கவனிங்க security deposit நீங்க choose பண்டிர கோட்டாவே base பண்ணி இருக்கும் not a college quota லைக்கில்லாம் government college, private college, 2 type of colleges இருக்கு அந்த collegesல 
அதாவது நீங்கள் கவர்மெண்ட் காலேஜ் செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நோ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அதாவது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆர் டென்டல் காலேஜ் இந்த ரெண்டு காலேஜில் இருக்க எம்பிபிஎஸ் அண்டு பிடிஎஸ் கோர்ஸ்க்கு செலக்ட் பண்ணி போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் மட்டும் பே பண்ணால் போதும் நல்லா கேளுங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்டில் இருக்க முப்பத்தாறு ப்ளஸ் ஒன்று முப்பத்தேழு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜோடைய சீட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்கன்னா நோ நீட் டு பே செக்யூரிட்டி டெபாசிட் சரிங்களா அதர்வைஸ் சப்போஸ் நீங்கள் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆர் டென்டல் காலேஜில் இருக்க கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அது வந்து கவர்மெண்ட் சீட் இது கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் அதாவது ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்க கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் நீங்கள் MBBS or BDS seats choose பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பே பண்ணணும் எக்ஸப்ட் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கவர்மெண்ட் காலேஜில் ச சீட்ஸ் எடுக்க போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு நோ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆர் ப்ரைவேட் டென்டல் காலேஜில் இருக்க MBBS or BDS seats நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதாவது சூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு பே தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேண்டிடேட் தவிர்த்து மற்ற எல்லா கேண்டிடேட்டும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பே பண்ணணும் இன்கேஸ் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரைவேட் காலேஜில் இருக்க மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸ் ஒரு என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபார் பிடிஎஸ் ஆர் எம்பிபிஎஸ் செலக்ட் பண்ண போகிறோன்னா எல்லா கேண்டிடேட்ஸுமே எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏ ஓசி பிசி எம்பிசி எஸ் எல்லா கேண்டிடேட்ஸுமே ஹாவ் டு பே ஒன் லேக் ஓகே சார் இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டை எப்போ நமக்கு ரீஃபண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அலாட் ஆகிற காலேஜை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ரீஃபண்ட் உங்களுக்கு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் கிடச்சிருச்சுன்னு சொன்னிங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கான ஃபீஸை டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் அமௌண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் எனக்கு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்க கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் சீட் தான் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ஃபீஸை டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் அமௌண்ட் நீங்கள் பே பண்ணணும் to the DME. For example, உங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கான எம்பிபிஎஸ் ஃபீஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா எம்பிபிஎஸ் ஃபீஸ் ஆர் பிடிஎஸ் ஃபீஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபீஸில் நீங்கள் பே பண்ண தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் ஒன் லேக் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட்டையும் நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் அமௌண்ட்டை டூ டிஎம்ஏக்கு நீங்கள் பே பண்ணணும் டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் லைக் செலக்ஷன் கமிட்டிக்கு நீங்கள் பே பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ஹவு டு சூஸ் யுவர் ட்ரீம் காலேஜ் லைக் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எப்போவுமே உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அந்த காலேஜை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுங்கள் லைக் அது கவர்மெண்ட் காலேஜாக இருந்தாலும் சரி ஆர் ப்ரைவேட் காலேஜாக இருந்தாலும் சரி அது உங்களுடைய சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஸோ நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் சரிங்களா பிகாஸ் ஸ்டடீஸ் வந்து எப்போவுமே கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருந்தால் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஓனாக டிசைட் பண்ணுங்கள் பட் நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் எந்த காலேஜ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய சீனியர்ஸ் யாராவது இருக்கலாம் இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது இருக்கலாம் அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிற காலேஜை பிஃபோர் தட் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுறப்போ என்னுடைய சஜஷன் கேட்டிங்கன்னா எப்போவுமே நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுறப்போ கவர்மெண்ட் காலேஜை சூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ப்ளஸ் அந்த ஒன் இஎஸ்ஐ கே கே நகரில் இருக்க இஎஸ்ஐ காலேஜை ஆப்ஷனலாக வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் அதில் வந்து பாண்ட் இருக்கிறதுனால மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது நீங்கள் ரூரல் ஏரியாலாம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சர்வைவல் கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும் அதனால் அதை நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் வச்சுக்கிறது பெட்டர் ஸோ தேர்ட்டி செவன் கவர்மெண்ட் காலேஜஸும் ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்காக வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆர் டென்டல் காலேஜில் இருக்க கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸை சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுங்கள் இது வந்து என்னுடைய சஜஷன்ஸ் சரிங்களா சஜஷன் தான் பட் யூ ஹாவ் டு டிசைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்க ஆர் டென்டல் காலேஜில் இருக்க கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இது ஸோ தேர்ட் ஒன் வேறு வழியே இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் ரேங்க் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு போயிடலாம் தப்பே கிடையாது
நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃபீஸை பே பண்ணி அலாட்மெண்ட் லெட்டர் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு கன்சர்ன் காலேஜ் போயிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிவிடுங்க வித் ஆல் த ரெக்வைர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் சரிங்களா உங்களுக்கான ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு சப்போஸ் எனக்கு இந்த காலேஜ் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது சார் எனக்கு இந்த காலேஜ் பிடிக்கல இருந்தாலும் நான் சாய்ஸ் ஃபீலிங் போட்டுட்டேன் பட் எனக்கு எதுவும் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இல்லாத காலேஜ் நான் செகண்ட் ரவுண்ட் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் டைரெக்டாக ஃப்ரீ எக்ஸிட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் போய் காலேஜில் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லை அலாட் மலன்ற டவுன்லோட் பண்ணுற நெசசிட்டி கிடையாது ஸோ யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் செகண்ட் ரவுண்ட் சரிங்களா சப்போஸ் எனக்கு சீட்டே அலாட் ஆகலை அப்படின்னாலும் நீங்களும் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு எலிஜிபிள் ஸோ டோன்ட் வரி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் போயிட்டீங்க செகண்ட் ரவுண்ட் நீங்கள் நினச்ச காலேஜ் கிடச்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்படியே அலாட் மலர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு காலேஜ் அலாட் ஆகிடு எனக்கு அந்த காலேஜ் பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணியே ஆகணும் உங்களுக்கு வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது சப்போஸ் எனக்கு அந்த காலேஜ் வேணான்னு சொன்னீங்கன்னா ஹீ வில் பி லூஸ் யுவர் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அண்ட் ஆல்சோ யு ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் த ஃபோர்தர் ரவுண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இன்னொரு ஆப்ஷனில் இருக்கும் எனக்கு எந்த சீட்ஸும் கிடைக்கலன்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ யூஆர் எலிஜிபிள் ஃபோர்தர் ரவுண்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நிறையா சப்ஸ்கிரைப் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ அது எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு எந்த டவுட்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் பிங் பண்ணுங்கள் வி வில் ரெடி டு ஆன்சர் எவ்ரி கமெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ